Все желающие этим летом смогут принять участие в первом красноярском конкурсе ландшафтных арт-объектов под названием «Диалоги». Победители первого этапа, пройдя обучение, создадут модели арт-объектов. Подробности узнаем у наших гостей, директора технопарка «Твори гора» Юлианы Позолотиной и руководителя школы архитектуры и дизайна Алены Парфеновой. Доброе утро вам. Доброе утро. Доброе утро. Рада вас видеть в студии, конечно, не с пустыми руками, но в первую очередь, Хотелось бы узнать, про что конкурс. Конкурс, собственно говоря, про то, как можно менять мир вокруг себя. Uh -huh. Конкурс, он тема диалоги, и она, мне кажется, говорит так чуть-чуть сама за себя, я попробую расшифровать. Uh -huh. Наша жизнь, она состоит из разных диалогов. У нас есть диалоги с родителями и с детьми, uh -huh. диалоги с друзьями и с миром, с природой и с попутчиками в транспорте. И либо мы делаем это сознательно, и мы понимаем, к чему они ведут, зачем мы их заводим. Угу. И что любой диалог, даже когда мы говорим соседям «доброе утро», он наполнен некоторым там, смыслами, настроениями, ощущениями. Либо ну, как-то это так само по себе происходит, течет, а мы течем вместе с этим угу. и нас куда-то вынесет. И, собственно говоря, конкурс и школа в рамках этого конкурса – это ну, такое… Шаг навстречу сознательным и осознанным диалогом. То есть угу. как сделать так, чтобы э, хотелось разговаривать, хотелось угу. разговаривать не про погоду, природу, а еще про какие-то важные, значимые для себя вещи, и было понятно, каким образом это делать. Э, ну и мы будем провоцировать молодых ребят на создание таких прецедентов. А в чем условия конкурса заключаются? Сами условия, они будут достаточно очень, с одной стороны, простые, с другой стороны, сложные. Да? То есть это набор инструментов именно мышления. То есть, да, благодаря mm -hmm. тому, что мы будем отслеживать работы, которые будут нам высылаться, профессиональные оценки уже будет понятно. Есть мышление да, точечное, есть мышление образное, есть мышление абстрактное. в данном случае абстрактное. Да, и в данном случае вот эти все вещи, которые мы принесли, оно уже да, вот показывает, то есть когда ребенок угу. мыслит пространством, когда угу. ребенок мыслит объектом. Угу. То есть благодаря этому уже можно понять, ребенок уходит в сторону архитектуры или промышленного дизайна. И поэтому условия будут именно отбор визуальный на образ мышления. В данном случае это очень сильно позволит разным детям поучаствовать в этом конкурсе. То есть это не острая да, необходимость профессиональных данных. И после этого, получается, мы отберем самые лучшие как бы, работы, позволяемые да, дальше их раскрыть. А в рамках школы мы их обучим уже профессиональным данным. Да? То угу. есть это основа композиции, это умение выразить свою мысль да, в, на бумаге и потом эту плоскость поднять в объем. Угу. После чего это все обчерчивается конструктивно, ребенок этому тоже обучается и реализуется уже в материале непосредственно, уже на улице как города. Интересно. Для ребенка это очень сильный большой шаг вперед, а, поверить, собственно говоря, самого в себя, что угу. каждая наша мысль, идея, она очень сильно а, легко в каком-то смысле реализуема, если тебя окружают а, люди, способные дать тебе знания. Это и есть тоже некий диалог, когда поколение поколение передает свои естественные знания. И это прям наглядно показывает, насколько да. мысль материальна. Да. Я да. вот сразу хочу показать, вот Даша, девочка, сделала эту работу. Понятно, что ребенку хочется кота. Самое главное, что это шкафчик для печенюшек. Но потом... Шкафчик, да. Но потом Там мы понимаем, что это да, ребенок, поним, мы понимаем, что ребенок не просто хочет кота, так еще и сладости, еще бы, чтобы прятать это все, чтобы никто а не А может знал. быть украшение. Да, есть. а я думал, что это, если честно, какое-нибудь железное, такое вот железная конструкция такая да, будет, у которой ну, будет так, такие... Ключевое, да, что каждого ребенка натыкаешь не на прототипы существующие в интернете, аналоги нет. Mm -hmm. То есть я ребенка выкидываю в природу, на, учу его наблюдать, самое главное, да, и он берет образ из цветка, из лепестка и четко понимает только уже функцию, которую он хочет. Он хочет спать, значит, он лепит там из этой формы кровать, хочет, ну, кушать, он начинает... Это просто Когда мы говорим ребенок, в этот момент мы понимаем, что ребенок-то очень такой условный, потому что это ребята в возрасте 13 кто может принять участие? То есть это очень взросленькие, большенькие, так сказать. Ну, значит, тогда и будет правильный вопрос. Все вот эти макеты, сделанные потом, превращаются уже в реальность, да? 
И, соответственно, они должны быть антивандальными, да, чтобы ну, не было возможности. Опыт этот есть, да, на мире 46 а у нас есть сквер иллюзий. Uh -huh. И как показала практика, что если получается с ребятами сделать какие-то интересные, понятные людям вещи, то люди потом приходят, приводят друзей, фотографируются, и это место становится знаковым. Ну и как-то вандальничать не хочется. Uh -huh. Поэтому в людей мы поверили благодаря uh -huh. этому опыту. А здесь, получается, есть три этапа. То есть сейчас мы зовем этих ребят, uh -huh. и сегодня в 5 часов вечера вечера на Вавилова 21 можно uh -huh. вообще прийти и все узнать, понять, расспросить, более подробно узнать про программу и, собственно говоря, оставить заявку. И постоять на той земле, да, да где, где, где могут будет. быть шедевры, да, uh -huh. потом исполнены твои же. А потом будет, собственно говоря, сбор работ, потому что всего uh -huh. два конкурсных задания, они очень простые. Uh -huh. Первое, это нужно описать либо реальный, либо вымышленный э, важный для тебя диалог, э, uh -huh. что покажет, а что, собственно говоря, важно, и какие диалоги важны для человека. Uh -huh. И про это надо задуматься. А вторая вещь – это попробовать визуализировать, ну, то есть переложить uh -huh. это в графику, либо в какой-то другой образ. И, собственно говоря, вот эти два задания являются входными. Uh -huh. Вторым этапом уже идет школа, в рамках которой будет образовательная программа. Это абсолютно бесплатно, это открытое пространство. Uh -huh. И потом, после школы, лучшие работы выходят уже на проектирование, на макетирование и на производство. Угу. Потому что понятно, что есть вещи очень волшебные, интересные, но они, например, ну, не могут быть реализованы в наших погодных условиях, потому угу. что, угу. потому что, потому что. Вот. А есть вещи, которые там, наоборот, им необходимо что-то... Что возможно в, сделать в пространстве, ну, в помещении, но ну, невозможно сделать на улице. Поэтому работы будут отбираться, исходя из там, фантазии, э эффектности, говорящести, mm -hmm. понятности, ну и в том числе реализуемости. А вот, вот вы сказали 13-23. А что, дальше нельзя? Я думаю, что если кто-то придет в 24, в 25 и даже в 70, я думаю, что мы сможем найти с ним общий язык, и он тоже останется с нами. Вот, а кто будет в жюри? Открытая. Вы будете в жюри? А, да. Эксперты. Эксперты, которые в данном случае разных отраслей. Тут очень важно, чтобы был разный взгляд на угу. это искусство. Угу. Это самая лучшая оценка. Спасибо огромное Полностью за согласен, такую интересную информацию. И всех мы приглашаем на Вавилова 21 сегодня в 5 часов. Да, да, сегодня в 5 часов у нас собрание. А в принципе mm. можно всю информацию найти у нас и ВКонтакте, в нашей mm -hmm. группе, и на сайте творигора.ру, и по телефону. Если возможно, то мы бы сейчас прям продиктовали номер. Я думаю, кому интересно, зайдут на сайт и узнают все подробности. Спасибо огромное. Напомню, кто был сегодня у нас в гостях. Юлиана Позолотина, директор технопарка «Твори гора», и Алена Парфенова, руководитель школы архитектуры и дизайна. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо большое.